யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸில் விடுதலைக்கு பிந்தைய இந்தியா ஏற்கனவே நம்ம அறிமுக வீடியோ பார்த்துட்டோம் அதில் நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா இந்திய தலைவர்களுக்கு ரெண்டு அவசர பணி இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம் அதில் முதல் பணி என்ன சொன்னால் இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்குறது ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு குழு அமைப்பாங்க அந்த குழு எப்போ அமைச்சாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் ஒன்பதாம் நாள் இந்திய அரசியலமைப்பு குழு என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அரசியலமைப்பு குழுவின் தலைவர் யார் அப்படின்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் ஸோ அரசியலமைப்பு குழுவின் தலைவர் அப்படின்னு கேட்டால் யார் ராஜேந்திர பிரசாத் நமக்கு பொதுவாக அரசியலமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே யார் பேர் தான் ஞாபகம் வரும் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் பேர் தான் ஞாபகம் வரும் ஸோ அப்போ அவர் யார் அப்படின்னா அரசியலமைப்பு வரைவு குழுவின் தலைவர் தான் யார் அப்படின்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஸோ இவர் அந்த அரசியலமைப்பை எழுதி யார்கிட்ட ஒப்படைக்கணும் அப்படின்னா அந்த அரசியலமைப்பு குழுட்ட ஒப்படைக்கணும் அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை ஏற்றுக்கிறது ஏற்றுக்கிறாது அவங்களோட பொறுப்பு ஸோ அப்போ வரைவு குழுவின் தலைவர் யார் அப்படின்னா பி ஆர் அம்பேத்கர் அரசியலமைப்பு குழுவின் தலைவர் யார் அப்படின்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் யாருன்னு நமக்கு தெரியும் இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் ஸோ வரைவு குழு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அரசியலமைப்பை ரெடி பண்ணி பல விவாதங்கள் நடக்கும் அந்த அரசியலமைப்பு மேலே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பல விவாதங்கள் வைப்பாங்க இது வேணுமா வேணாமா அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது எல்லாம் முடிஞ்ச பின்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் இந்திய அரசியலமைப்பு குழு என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா இதை ஏற்றுக்கிடுவாங்க அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு யார் சப்மிட் பண்ணுவா அப்படின்னா பி ஆர் அம்பேத்கர் சப்மிட் பண்ணுவார் சரி இது ஓகே அப்படின்னு எப்போ ஏற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தலைமையிலான அரசியலமைப்பு குழு தான் அதை ஏற்றுக்கிறாங்க எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் ஏற்றுக்கிறாங்க கரெக்டாக அதுக்கடுத்து ஒரு மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா இந்த அரசியலமைப்பை இந்தியாவுக்கு நடைமுறையில் கொண்டுட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம என்னவாக கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் குடியரசு தினமாக கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த அரசியலமைப்பில் என்னென்ன சிறப்பு கூறுகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வயது வந்தோர் அனைவருக்கும் வாக்குரிமை பாராளுமன்ற முறை அதுக்கப்புறம் அடிப்படை உரிமைகள் அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா சிறப்பு கூறுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியா நமக்கு தெரியும் மத்தியில் ஒருமுகத்தன்மையும் இருக்குது கூட்டாட்சி தன்மையும் இருக்குது ஸோ அப்போ அதாவது என்னதுன்னா மத்திய அரசாங்கம் ஒன்று இருக்குது அடுத்து மாநில அரசாங்கம் எல்லாமே என்னதுன்னா கூட்டாட்சி தத்துவத்தில் அடிப்படையில் செயல்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அரசாங்கத்தின் அதிகாரங்களை மூன்று பட்டியல்களில் பிரிச்சிருப்பாங்க அதாவது மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொதுப்பட்டியல் அப்படின்னு ஒன்று பிரிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்திய நாட்டின் அரசியலமைப்பு தலைவர் யார் அப்படின்னா ஜனாதிபதி நாட்டின் அரசியலமைப்பு தலைவர் ஜனாதிபதி பிரதம அமைச்சர் என்னது அப்படின்னா நிர்வாக தலைவர் ஸோ பிரதம அமைச்சர் அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்லாம் இவர்கிட்ட இருக்கும் ஸோ அப்போ நாட்டின் அரசியலமைப்பு தலைவர் அப்படின்னு கேட்டால் ஜனாதிபதி நிர்வாக தலைவர்னு கேட்டால் பிரதமர் இந்த பிரதமர் எப்படி தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மக்களவையின் பெரும்பான்மை ஆதரவு பெற்ற கட்சியின் தலைவர் தான் யார் அப்படின்னா பிரதமர் ஸோ மக்களவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது பாராளுமன்றம் எடுத்துக்கோங்க பாராளுமன்றத்தில் ரெண்டு அவை இருக்கும் ஒன்று மேலவை இன்னொன்று கீழவை ஸோ மேலவை அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ராஜ்யசபா அப்படின்னு சொல்லலாம் கீழவை அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லோக்சபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ ராஜ்யசபா இன்னொன்று லோக்சபா அது ரெண்டுக்கும் வேறு பேர் என்னது மேலவை கீழவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு மாநில அரசாங்கத்திலையும் மத்தியில் எப்படி பிரதமர் இருக்காரோ அதே மாதிரி மாநில அரசாங்கம் ஃபுல்லாக யாருக்கு கீழே செயல்படும் அப்படின்னா முதலமைச்சருக்கு கீழே செயல்படும் மாநில சட்டப்பேரவையின் பெரும்பான்மை ஆதரவு பெற்ற கட்சி தலைவர் தான் யார் முதலமைச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ எல்லாமே என்னது அப்படின்னா ஜனநாயக ரீதியாக தான் நடக்குது மத்திய அரசாங்கமாக இருக்கட்டும் மாநில அரசாங்கமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஜனநாயக ரீதியில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு அவங்களுக்கு எப்போ அந்த ஆதரவு கிடைக்கலையோ அந்த மக்களவையில் பெரும்பான்மை ஆதரவு இல்லையோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க தேர்தல் நடத்துவாங்க ஸோ நார்மலாக அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை என்ன நடக்கும் தேர்தல் நடக்கும் அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலர் அப்படின்னா யாருன்னா நீதித்துறை இப்போ நீதித்துறை அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா இந்தியாவில் உச்சபட்ச அதிகாரம் கொண்ட நீதி அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னது உச்ச நீதிமன்றம் ஸோ